这个是我最近这几年做的一些设计。然后我们这次的设计方案呢，主要是以传统跟现代的一个结合。然后这是我之前设计这个和空间和时间有主题相关的。你这个抄的太严重了。哎，怎么样？不怎么样吧。我这两天见了五个人，没一个靠谱的，太贵了，不是钱的事儿。他们拿过来的方案土的掉渣不说，还死贵。哎，我觉得这种事儿啊，就是在先认可他们的设计理念的基础之上，能少花钱就少花钱。我这思路没错吧？对。唉。哎，小雨、啊，你上次不是说你认识一个做室内设计的朋友吗？找着人了吗？给我回话了，手里有活儿。手里有活也不耽误接咱们这活儿啊。人家都讲职业操守的，必须要完成这一单才能接下一单，不像有些设计师，能干不能干先站着，把钱赚了再说。哟，你这么一说，这人还真提起我的兴趣了。你们俩怎么认识的？他是我在挪威上学的时候，我室友的男朋友，毕业之后就回国发展了。嗯，你室友呢？还在挪威呢。俩人分了吧？嗯。这人我得会会啊。约他。好嘞。郊区租了一大棚，这是他们种的草莓，一点农药都没用啊！听我拿了两箱，我也吃不了，就给你送过来一点。你来就来，下回不要再拿东西了，行不行？那都不用成了。喝茶行吗？行。你这写东西呢？嗯，见缝插针呗。哎，你这天天就这样？不是，你是不是孩子回来了，你就没空写了？等孩子和老公都睡着了，我能有整块的时间。天天这样行吗？那怎么办呀？慢点啊，躺。那你老公天天独守空房，他没意见啊？没听说吗？一个成熟稳定的家庭，夫妻的标配就是一个坐怀不乱的男人和一个毫无色心的女人。都说七年之痒，我们俩结婚快九年了，一时兴起拉个手，俩人都觉得尴尬。我呀，真的是。听你说你们夫妻俩的事儿，我都觉得新鲜，就跟自己没结过婚似的。哎，你们这种状态什么时候开始？从你上厕所不关门，他很从容的进来，对着镜子刮胡子开始，你们的感情就已经升华了。你们俩这是不爱啦？大家都这么熟了，不戳肺管子行吗？成。我从一个激情澎湃的小媳妇儿，进化成冷漠的中年妇女，一半归功于丈夫，一半归功于孩子。你也有孩子，这我不用细说。嗯，进入到婚姻状态的丈夫，很快就蜕变成了一个名称。一个礼拜七天，他有五天都在班上，因为业务的关系，他隔三差五就有应酬。就算周六周日在家，他心思根本也不在家里。没有社交软件的时候，他就窝在沙发里边看影碟。先是看了全套的《Discovery》，从火山爆发到大猩猩的成长；后来又开始看战争纪录片，从第一次世界大战到利比亚战争。有了智能手机以后呢，就开始打游戏、刷朋友圈，就更没时间跟我进行情感层面的沟通和交流了。光听我一个人叨叨了，你来找我干啥呀？你专程来送草莓啊？我给你来送药来了。啊？什么药？专治你这种怨妇病的药啊？啊？开门见山啊！我要开一餐厅，准确的说已经开了，想拉你入伙，三十万占百分之十，干不干？啊？你啊啊啊！你是复读机还是卡带了？这事儿有点突然。
，人生中哪件事不是突然发生的？现在这餐厅算上我一共是四个股东，再加你一个，就当是给你找个事儿干，省得你天天面对老公孩子，提前进入更年期。主要是这事儿有点大，我得跟我老公商量商量。你看你这样，行，你慢慢商量吧啊，把这位置给你留着。我事儿先走了，哎，有信儿，马上告诉我啊。哦，我这就走了，不然呢不留下来吃饭呀？不留。好吧，那你慢点啊，拜拜。对不起啊，这胡同那太太开车了，来接上车。好久不见啊！你怎么不在挪威过你的小日子，跑回北京来了？找你来了。别信，既然你来。我们有多少年没见了？五六年了吧？你怎么一点都没变啊？你也一样。哎，手头的活忙完了吗？快收尾了。那太好了。感觉怎么样啊？格局不错。有感觉吗？前段时间我刚设计完一个主题餐厅，我带你们去看看。如果你对我们的设计理念感兴趣的话，咱们再往下谈。那现在就去。跟着我啊！好。你觉得行吗？演员不错，但能力不好受。先看看他的东西吧。跟上那黄车。这家餐厅的设计，我用的是空间折叠的概念。我把古典建筑中拱的元素进行了重新结构，融入到了当代美学的理念中。我希望模糊墙壁与房顶的界限，所以我将墙壁蜿蜒缠绕，延伸成了天花板。我是用类似裁缝的手法，把铜的材料附着在了曲面上。主视觉是用带有西方古典色彩的玻璃，给用餐的人带来超现实的体验。餐桌台布，我用的是丝的面纸。它的反光和铜的色泽遥相呼应。你还设计桌布呢？当然，包括餐具。如果仅仅是吃饭填饱肚，那装修干嘛？泼泼水、扫扫地，摆几个桌椅板凳，挺接地气的。你是想要那样的餐厅吗？那你就没必要再花钱雇个设计师了。我是觉得吧，餐馆不仅仅是填饱肚子。也是社交的需要，全方位的保障，包括细节，只要跟美学有关的，我都负责。你们觉得怎么样？我觉得太酷了，真漂亮。你看，这个空间跟你的审美产生了呼应。但是我觉得吧，这儿……你觉得不好啊？不不不，特别好，就是……没事，你直说。这里人均消费多少？五百。哟，这就尴尬了。人均消费五百，收入不多，但是对于普通老百姓也消费不起，属于轻奢吧？还有，你看，这几个地方明明可以放餐桌的，你都用来做装饰了，这无形中就限制了客流，降低了流水。你说的对，我就想问你啊，如果要是你，你会来这儿吃饭吗？我恐怕不会。这么说吧，如果我要宴请比较重要的客户，我就会选择更富丽堂皇的地方，因为那种宴请是不计成本的。但如果跟朋友聚会，那我也不会考虑什么装修，我就考虑一点，吃的爽不爽。对不住，我们不是专业的，您别介意啊。每个客户说的话谈不上专业或不专业，这跟他们的需求有关。说白了。就是他们目标客户到底是什么样的人群
，这么说啊，如果这个餐厅开在使馆区附近，我就不会有这种违和感；但开在这儿，我就会觉得别扭。这周围全都是火锅、烧烤这种接地气的餐厅，他在这中间说好听的亭亭玉立，说难听的有点事儿慢。你说的这些我们都考虑过了。之所以对这个作品满意，一呢是他对于这个设计理念的完成度很高，二呢是完全符合甲方的要求。这甲方需要的，那我们就要呈现。只能说甲方乙方一拍即合。哟。这么说，你在工作中也会听取我们这种非专业人士的意见了？那当然。所谓事事不由东，累死也无功。<笑>设计师虽然是跟艺术领域沾边但首先是服务行业。太好了，我就欣赏你这种工作的态度。哎，给我们出个设计方案。行。那你是要事儿妈的，还是要接地气的？我们这个餐厅的股东都是女的，要浪漫。行吧，那就给你们浪漫。白奶奶，今天想吃点什么？来碗牛肉面吧。行，马老师。哟，今天上午没看见你啊？啊，今天上午出去了，没去公园。你也懒得在家做饭。我一个星期啊，能在这吃三四回。那可不好，吃一两顿可以，要老在外边吃，对胃不好。习惯了。老伴儿不喜欢做饭。老伴儿去世五年了。嗯嗨，你瞧我这事儿。哼，你也吃点。我老伴去世十年了。哦，我还真饿了。嗯，这岁数越大呀，日子过得就越快。可不是嘛，自打退休以后，我就发现，嗯，早晨一起，眨巴眨巴眼睛，这天就黑了，就跟有人拿鞭子赶着似的。嗯。过去啊，就觉得“死”这个字儿啊，离自己很远。嗯嗯，现在就觉得越来越近了，躲都躲不掉。我就想着将来，我走的那一天，最好是干巴溜巴脆，千万别拖累着儿女们，跟着我煎熬。上了年纪的人啊，都这么想，可是，一点罪不受，那得积多大的德呀！您退休前是做什么工作啊？广播电台，音乐编辑。我说呢，中气这么足，专业的。你平常除了写字儿，还有些什么业余活动吗？哦，我还看看书，嗯、下下棋。嗯，我每周打两次麻将，嗯，唱唱歌，弹弹钢琴，做一些运动。很丰富啊。嗯，在哪打麻将？在我家呀，你会不会打？不会。那你来我家，我教你。打麻将见手见脑，还防止老年痴呆。来，加个微信。白老师，您真是时髦。我这倒是有微信，但是我不会，怎么加、啊？我来教你。嗯。我还会在网上斗地主呢。来，我来看。哎，你找个微信，微信在这儿。谢谢陈老师关心。最近去哪玩了？哪有时间玩啊？没心思。你没心思？你不是号称把山背身上都不嫌沉吗？我说的那是衬衫。Hey baby, I'm going to the coffee shop. You need anything? No, I'm okay. 哟，听这口音不像大陆人啊。Baby, come here. I'm here. This is Olaf. Hey. Hi. So, you really don't need anything? No. Okay. 
。呦呦呦呦呦，这大晚上撒狗粮不合适吧？晚上？我这儿下午啊。行，看你们如此幸福，我就放心了啊。你还待着呢？牧人放羊还得放一年养一年草呢，着什么急呀、啊？你不是号称你最羡慕放羊娃，每天晒太阳，什么都不用想吗？那是我的梦想。现在国内活多吗？今年还行吧，就是有几个黄了又诈尸了。哎，你还记得以前跟你住那公寓的女孩吗？戴小雨。对，就是她。他给我介绍一活儿，正跟他们斗智斗勇呢。我正找他呢。哎，你快把他那个联系方式给我一个。行，我到时候发你。什么活儿啊？一个餐厅，一帮女人开的。我那合作伙伴一直在劝我，说这女人的活儿不好干，我还不以为然呢。最近。我真是领教了。你合作伙伴说的没错，女人的活就是难干。不过如果你把这个活干下来，你以后就是设计师中的 number one， 男女通吃，游刃有余。其实这餐厅的设计吧，我还挺有想法的，就是跟这女人打交道，我就犯怵。你不用犯怵，我相信你，只要不是男女谈恋爱，你什么关系都能处得好。加油！你这是在鼓励我吗，沈老师？啊，算是吧。Thank you我只管设计，咱的事儿你们谈。刘总，您过目。这么贵、啊？刘总，这您可真是冤枉我们了。我们这都是明码标价，不信您可以自己去询问。我一项一项给您对对，不需要。您跟我讲这些我也听不懂，就按我之前说那数，能接咱就签，如果接不动，我就找别人去。这样，刘总，我们呢，往下让一点，您给我们往上提一点，咱这事儿不就成了吗？但是您说那价格，我们是真为难。顾总，咱们都是看门做生意的，为难的事咱不能干呀，是吧？没事儿，您好好考虑考虑，有消息咱随时联系啊。先走了，那我就不送了啊。好。说见好就收吧，你非得给他报废了。要我说，这活儿不行，放了算了。理由，兄弟，我可是为了你着想。第一，他刚才说那数，咱们没什么利润。第二，跟女人谈判，费时费力不说，还特别难缠，一个女人也就算了，好几个女人搅和在一起，那就是一锅浆糊。回头他们一天一遍，你得生不如死啊
，哥哥呢，比你虚长几岁，对付社会和女人的经验比你丰富。记住了，不到万不得已，千万不要去招惹那些有钱、有闲，还有朋友的女人。你被女人伤的经验比我丰富，这我信。我跟你说，他们这餐厅格局很独特，这设计稿他们不用的话，我估计别人也用不上。你真决定要放，你索性把这个图纸送给他们，让他们自己找施工得了。哎，哎，哎，哎，怎么别介？冷静行吗？冷静啊？怎么就白送了呢？得，马肉也是肉，这活咱接了，行了吧？没信了吗？没有。你问问，问什么呀？没回信就没戏了呗。你这人也是，喜欢的方案就赶紧敲定啊，光顾着砍价，把人砍飞了吧？不，你，你说这，聊一家黄一家，这问题出在哪儿了？你，不，这能赖我吗？谈判不就应该有来有往吗？谁知道他们第一回合就举白旗了？不行，小雨，你问问。你怎么不问啊？两家博弈，谁先问谁被动。你问，但你也别直接问，你就假装无所谓的样子，旁敲侧击的问。我真服了你了，自己给自己找戏眼。你懂什么呀？这事儿就应该暴雪来，他专业的呀。别发微信，直接打过去。嗯嗯。喂。喂，小雨。嗯。你问问尤珊珊，她现在怎么不接电话呀？顾总这边都给她打了好几回了都。嗯，我跟她说啊。啊，我们这开会呢，回头聊。怎么了，怎么样？大姐，人家顾总给你打了好几个电话，你都不接，不可能。哎，还真有。不，你看这号，一看就随机选的，我这还以为是传销的呢。赶紧给人回电话吧，人家同意了。太好了，看吧，看吧，还是我的套路管用，你们俩都好好学学，特别是你戴小雨，别说话。哎，来了，白老师，欢迎欢迎欢迎，请进。<笑>呃，我画鞋吗？不用不用，不用哈。哎，过来过来过来啊！你看我们打牌了。好啊，我就是来看你们打牌的。你就坐在这儿，看我们打牌，等我这局糊了，再给您沏茶。走走走走走。好。哎，您贵姓？免贵姓吕，双口吕。哦，这退休以前跟哪儿上班呢？北医七院，哦，大夫，您是哪科的大夫啊？儿科。你们查户口呢？哎呦，没事。哎呀，你家收拾的真利索，布置的还有生活的味道。我给自己定了条规矩：一年之内用不上的东西，两年之内穿不上的衣裳，一律清除。哦，有人要就送人，没人要就卖破烂给卖了。嗯，孩子们都在北京吗？啊，他们都成家立业了，一个在南城，一个在北城，过年过节都来看看我。有事呢，就打个电话。没事多出来走走。人到了这个年纪
，不能老在家待着，多和外界接触，否则老得快。你这人真爽快，活得明白啊。到了，你在哪儿呢？我在外面露台上。你出了门，向右看就能看到我。哎，坐。谢谢你，这特地来见我。跟我就别那么客气了，我来就是想告诉你，小雨现在住在北京，她入股了一家饭店。他入股饭店了，这不是他风格。千真万确，那家饭店的名字叫南园，啊不对，叫叫北辙南园。我的前男友是个设计师，现在正给他们装修呢。小雨的电话就是他给我的。啊，那一会儿你把电话发给我。呃，还有，餐厅的具体地址有吗？这我没问。呃。那能不能麻烦你帮我再问一下？呃，不要说是我问的。你们没事儿吧？我有一些事情做的不是很好，小雨生气了，就走了。哎，小雨这脾气啊！你们俩在一起年头也不少了，能结就结了吧。是，我也是这么想的嘛。再说，过一段是小雨的生日，我想回去给她个惊喜，顺便再把婚事的事情再好好商量一下。行，那我帮你问问，问到了告诉你。那就谢谢你了。我说的是整体效果。那我们得核算成本啊！你要的整体效果大风刮来的，不是，那是我们拿钱堆出来的呀。那我这方案里都有啊，我又没有提出额外的要求。那你就按方案执行不就得了？我不明白你跟我掰扯什么呢？我是想说你们能不能把意见统一一下？一共四个股东，我见了仨，一人一个想法，一天一个变化，每个人都想掌握话语权。那你说我怎么干？不是他们那些想法不都是微调吗？一百个微调就等于推翻了方案，重新做。行，我知道你什么意思了。那好，听我的，都听我的成吗？那问题是你经常放弃了不该放弃的，坚持了不该坚持的。你这话我就没法接了，那你说怎么办？哎，停一下，师傅，不好意思啊，停一下，停一下。咱俩约法三章：第一，建设性的意见，想好了再说；第二，决定好的事情超过十二小时不得更改；第三，是否采纳，我得有最终决定权。那你要是你想好了再说，我就一个疑问。如果都听了你的，超支了算谁？只要你们不瞎改，听我的肯定超不了。行，听你的。如果超支了，从你尾款里扣，你认不认？你认我 ，OK。我就没见过你这样。OK。哎，哥几个别停，赶紧干起来啊！赶时间呢。哎哎，走，看材料去。哎，不，不看了，都听你的。
又怎么了？哪儿又不对了？实在找不到词儿来夸你。您吓我一跳、啊。你觉得呢？走。是浪。啊，行。经脉又要发心理鸡汤是不是啊你？太好了。前厅后面的院子，我把它分成了两个空间，一侧是室内花园，另一侧是包房。室内花园可以保证采光度，让顾客用餐的时候感觉刺激如初。哎，如果尤总你要是总觉得浪费空间的话，你可以把这些植物全都搬出去，只要你不觉得难看，都摆上餐桌也可以。这包房里面有可移动的隔断，啊，既能满足包场的需求，也能保证私密性。这面墙我想了很久，挂贵的花你们买不起，挂便宜的我又觉得太难看，所以我就选择了很多镜子来做装饰，花钱不多，还显得你们有品。这鱼啊，是我送给你们的，祝你们餐厅年年有余。你不是叫鱼送羊吗？你应该多送我们几只羊啊！怎么送鱼啊？几位是吗？我这就算交活了吧？完美，一会儿我就把尾款给你结了。一天都不拖欠尾款的甲方，您是第一个。以后来我们这儿听听名，还终身七折。感谢。那这七折又要尾款？是吧？你们餐厅不是四个股东吗？还有一个怎么不出现、啊？还有一个我表妹，外地拍戏去了。明星啊？那就好了，龙套。哎，那尤珊珊也像怼你们似的怼他吗？也怼，但我妹伶牙俐齿的，她怼不过我妹。不过也都怼着玩，谁也不生气。你不会是对尤珊珊有什么成见吧？为什么这么问？我就看你俩老掰扯，怕你多想。尤珊珊这个人吧，心直口快，有时候有点刻薄，但她真的挺棒的。开着公司，炒着股票，还开着餐厅，我觉得她一定是个特别坚强的人。没有哪个女人每一面都坚强。他肯定有特柔软的一面，只是不在你面前展示吧？哟，说的跟多懂女人似的。就你那点感情经历，沈佩红都跟我说过一千多遍了。哎，对了，沈佩红前一阵子要过你的联系方式，还有你的餐厅地址。干什么呀？那我哪知道？我没问。给了吗？给了呀。怎么了？没事。嗯，都对。嗯，那我就走了。辛苦师傅，谢了啊。哎呦，这么多东西，这往哪儿放啊？按理来说，厨师应该在，一个人一个习惯。不然我们摆进去，他再用了不顺手。别提了，这胡师傅说来又不来了，这不放单鸽子吗？你别太着急，咱都上点心。我能不着急吗？开业在即，厨师没了。哎，网上招聘的事儿你给我盯住了。嗯，我也找人打听打听。还有，让小雨也留意着点儿。好。各位贵宾，晚上好，我是今天的厨师，我叫赵鹤南，这两位是我的助手。自我介绍就到这儿了。这是一条深海黄鳍金枪，富含的脂肪含量大概在百分之三到百分之六左右。待会儿呢，大家可以逐一按颜色来品尝，颜色最深的是赤身，是富含脂肪最少的部位；其次呢是中南，最浅的就是大南了。下面就由我来为大家拆解这条。黄鳍金枪。专业，这就是专业。对对对。
，厉害厉害厉害！怎么样？今天谁有兴趣来挑战一下这鱼眼啊？等等，我说三二一，大家一起举手好不好？三，二，一，到我来。我说了，今天咱们就两只鱼眼。男士就把手放一放，好吧？啊，咱们让给女士。我刚刚看到啊，这位女士是第一个，您是第一个幸运者，您是第二个。大姐，您今天把这鱼眼吃完之后啊，明天就变二十岁了。您身边这位男士恐怕就不认识您了。真的，年轻。好了，我今天的工作就算完成了，宴席也马上就要开始了。感谢大家啊，感谢。你觉得怎么样？还没吃呢，怎么知道怎么样？我是问你觉得那厨师怎么样？那当然好啊，形象也好，你看那刀工多棒啊！可是也不适合咱们呀，咱们又不是日料。老关，嗯，刚才那个厨师是你们会所的吗？尤总，你别抬举我，我的厨师怎么会做这个？他是我一个朋友推荐的。好像是在一个什么网络平台上找的，不过我告诉你啊，他们不光会拆这条大鱼，这屋子里所有的菜都是他们做的，这哥们还可以吧？啊，真挺可以的，是哪个网络平台呀？这个我也不知道。哎，厨师，你们是哪个平台？爱好厨的。哦，爱好厨。哎，怎么着？你先把他挖走啊！我现在就试试去。干嘛了？走了，跑得够快的。你现在下载这个 app， 给我约他，找河南。咱们网上招聘的事，你可以先放一放。约到他之后，直接就约咱们餐厅吧，他后厨什么都有，好吗？嗯。顺道谈谈待遇什么的。有什么拿不准的，给我打电话。嗯，最近公司一堆事儿，我可能天天盯着餐厅吧。行，但我不保证能约上啊。你必须保证。这件事只能成功，不能失败。你失败的下场就是我把你从烹饪技校去，让你从切菜摆盘开始学习。我研究一下这软件。